接盘棋，讲解是一波三折。二零二四年的十番契约战，这第三局，刘全对战的是李冠南，开局是骑马对进卒，平视角炮啊，对方金钩炮。这个棋的话，其实啊，他这个就是想快速出左车，因为这边你需要飞个象啊，这儿他车肯定要抢出来。红方的话采取了声东击西的战术，这样的话黑方打出来了，他这就欺负你。红方则是去抓他啊，对方就打。正常的话，局八进一啊，富有局八平三就可以了。对方如果炮七退二啊，那马二进三，堂堂正正呀啊。红方这棋先手在握，点下去的话，给了黑方一个对局的机会啊。简化掉之后呢，红方到这儿啊，没有便宜啊，他想出局吃马，黑方看住了。现在黑方多足，但是红方这个车的位置好，限制了黑方的车马，到这儿形成了牵制啊，他选择上马。那这儿对方是上马，打一步之后是飞象，然后这个棋是打掉他，简化了，然后呢踩啊，对方平，他底线要穿将，所以先补士啊，就是引你下来，然后呢巡河去抓你，他上马一对啊，也是简单一点，掌车之后呢，这边有一个车过来盯着炮，黑方这个棋他是进足奔马之主啊，红方则是啊跟他对，你不对的话，相当于走开，他把象一打。破个象还要吃你，所以话黑方呀就先拱了一步车，你要是把这个车对掉之后，他把你炮就白吃了，红方必须得躲呀，然后这儿给你换掉啊，等于抢过了一个卒，这个卒过的确实妙啊，到这儿长车一看，红方赶紧就上马，黑方就进卒，然后的话这个挺兵要对，这步棋可能出了问题啊，那这儿人家刚好冲过来，所以本身这个棋啊就亏一点。啊，被黑方过了个卒，现在过两个卒，没办法，情况下去换呀。换完之后的话，这边把对方要赶走，结果到这儿的话，底线有将军啊，车过来吃马就崩了，所以现在没有心情去啊，拱这个卒过河，兵过不去啊，他就回来踩啊，希望这个棋过去，刚好人家打他一步啊，最终还是黑方过来了。那么现在这个棋啊，正常可能需要车过来吃卒啊，把对方这个卒吃掉。但是可能也不太好下，他吃了一步炮，那么这儿的话始终没有走这个车二平一。你要是平车过来吃他卒啊，他有一个放中车啊，就抢你中兵的棋，所以将来困住你之后有杀象，底线是个闷啊。所以这个棋发下去也是呢，黑方占优啊。实战他决定上了，想利用对方一下啊，那黑方下来，再利用的话他刚好憋住你了，退回之后呢这边就。平卒啊，到这儿的话，他是上马踩炮，黑方想赢棋啊，不愿意换啊，点进来，然后呢进局要对，那黑方肯定是不对的。他这儿的话，穿将之后呀、啊，退回吃象，有一个中间带象的棋，红方在这儿也不好走啊，他如果看的话就等着输呀，所以他选择吃一步。黑方这步棋只要走对啊，就可以迅速杀进来，这是一个惊天妙手啊，很难发现。这儿就是杀一将。给你吃个炮，只要你一吃啊，退局把马抓死，这样的话就防止了你窝巢马偷袭的骚扰手段啊。将来居双卒是必胜的，但是这个棋临场很难想到呀。所以到这儿的话，黑方就想我这个炮甩过去啊，将来是一个底线啊，穿将利用你。那红方补士不给利用啊，下底线继续叫抽，出来之后呢，这个棋他就先补个士。红方上马之后有一个窝巢马杀棋，眼角是一挂，这边踩士啊，吃卒。所以他只能补士放弃这个卒，这样的话就丢了一个卒啊。现在形成了车马兵对车炮卒，因为红方缺象啊，这个黑方还是呢占优一点。但是这个棋啊，想赢棋没那么容易啊。你一吃他看住了，进个卒，他现在就冲中兵，平炮想退回啊。这儿他有一个踩掉啊，退回吃把这个杀掉。现在这个棋过来吃炮啊，退回。这边呢去挡，不给他回去，点将之后强行要回，这个车不能够长捉文根炮啊，所以挡不住的情况下，只能用马把他盖住啊，这样的话黑方他是退回拉住，此时的话红方就兵五进一冲过去，黑方平车啊想过边卒，到这要注意就是红方有一个兵五平四砍士的棋啊，军马冷箭啊跟他对杀，所以黑方需要做就支个士，那你过来我再落士就完事了，反正这个棋你又不能用车砍我士。否则我车吃你的马，少一个马的话，你车兵啊，这边还有个士，你也杀不到我，因为他车可以跟住兵啊，你反正不让你破士就行了。
单是刚好可以呢守住，所以这个棋啊，知势的重要性啊很关键。那么他进卒啊，不要大师啊，以为自己赢定了。到这儿啊，忽略了刘全这个手段啊，所以刘全这个冷招很多，突然吃掉你啊，就问你吃不吃吧，你不吃兵四进一再去六进四呀，就马都不要了，直接杀你。到这儿的话，不要大师也惊出一身冷汗呀，没想到刘全这么难对付啊，只好吃掉了。顺势一将脱身呀，这个棋子走的确实漂亮。到这儿形成了军马冷箭啊，就问你怕不怕吧。大师到这儿也是捏了一把汗呀，赶快过来啊，因为你不过来的话，那居都平五跳马就杀了。他过来之后，你居都平五没用了，他退后把你勒住，这足到跟前你就要输啊。所以刘传到这儿呀，可能有点懵了，不太会下了。点将之后啊，那正常就得回马啊，因为你上马叫杀他又进去了，你不能一将一叫杀呀，是吧？所以这个棋的话。红方得想办法往回运子啊，再调整马位啊，再作战，这个难度呢还是比较大。临场的话不好走的情况下，刘全想走个捷径啊。这里啊把象一吃，那然后这个马四啊金二一跳，不就准备杀对方的吗？啊，准备抽丝剥茧，一个一个把对方吃光啊。正当刘全得意之时，国家大师呀又足出了惊天妙手，将军。知势啊，再将军，到这儿啊，你现在如果进老将啊，军派两将把你吃掉了，所以这个马要丢呀，他只能落势，先保证马不丢。但是这个棋啊，这步甩炮太绝了，本来他上老将吃啊，海老远杀棋，但是人家炮平过来了，刚好就巧妙的看住这个棋了，所以刘全这个吃象有点贪了啊，导致马给丢了，到这儿不甘心呀，想吃这个象。那么这个棋啊，想退回吃双，把卒吃掉还能下，但是他直接炮缩回去了，根本不给你机会。到这儿还是要抓一下，这个小卒呀就下来了。那么眼看这个小卒杀二九宫呀，刘全再也抵挡不住了啊，因为你现在如果敢过去抓人家，他就平，你再抓啊，一个炮背的呀，抽你车啊，所以到这儿他没办法，只能也输。这盘棋啊，一贯难获胜。这样的话，双方是三比三打平了啊！看下一局。